subscribe under 24/7 and press the bell icon very good morning to all of you and bhai it is the morning and the time is 8:30 and you all know 8:30 ka jo time hai wo hamara hai bhai vocabulary ke liye फिक्स तो आज के वोकेबलरी सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज के वोकेबलरी सेक्शन में मैं देखने वाली हूँ कि क्या इन वर्ड्स के बारे में आपको पहले से पता था वर्ड्स तो नॉर्मल हैं बट नॉर्मल में कुछ अब नॉर्मल हैं उन वर्ड्स के हम लोग कुछ और सब्सटीट्यूट यूज़ करते हैं बट मैं देखना चाहती हूँ कि क्या इन वर्ड के साथ में भी आप लोग अवेयर हैं तो मेरे साथ में कुछ स्टूडेंट्स भाई जुड़ चुके हैं वेलकम ऑल ऑफ यू एंड आप में से कुछ लोग हमेशा ही रेगुलर रहते हो दैट्स वेरी वेरी नाइस टू नो एंड आई रियली फील ग्रेट कि इतने अच्छे स्टूडेंट्स मुझे मुझे मिले हैं बट आप लोगों को क्या काम करना है आप लोगों को बाकी के स्टूडेंट्स को जोड़ लेना है कैसे जोड़ना है आप लोगों को इस सेशन को शेयर कर देना है कहाँ कहाँ टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ पर भी आप लोग हैं वहाँ पर इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए ठीक है जी तो भाई शुरू करने वाले हैं आज का सेशन पहले मॉर्निंग के एक कोट के साथ में एंड वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करते हैं तो आज का जो हमारा मॉर्निंग का कोट है वो बहुत ही लाइक like, वो हमारे रियल लाइफ से बिलोंग करता है ये है देर इज नो रेसिपी फॉर सक्सेस एब्सोल्युटली करेक्ट इट इज एज यूनिक एज यू आर जैसे आपको पता है कि भाई आप दुनिया में एक ही हो आपके जैसा कोई थोड़ा सा सिमिलर तो हो सकता है लेकिन आपके एग्जैक्ट दूसरी तरह का बंदा जो वैसा ही बोले वैसे ही सोच रखे बिल्कुल ऐसा ही जीवन जी रहा हो ऐसा कोई और नहीं है एंड द सेम इज फॉर द सक्सेस अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता के लिए कोई सब्सिट्यूट उसकी तरह कोई दूसरा ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है सफलता आपके लिए उतनी ही यूनिक है जितने आप खुद के लिए हैं ठीक है थीके? तो सफलता को पाने के लिए क्या करना है हार्ड वर्क करना है डेडिकेशन के साथ में अपना काम करना है और आपको बुराइयों में या फिर दूसरों के कहने में बिल्कुल भी नहीं आना क्योंकि एक लाइन है दो लाइन एक्चुअली सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग तो बिल्कुल छोड़ दीजिए उस बात को सुबह की शुरुआत हम लोग फ्रेश तरीके से करने वाले हैं दिन भर आज हमें मोटिवेटेड रहना है एंड खूब सारी पढ़ाई को करना है है कि नहीं जी तो भाई शुरू किया जाए बिल्कुल शुरू किया जाए तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ में जुड़ चुके हैं आप बाकी के लोगों को बुला लीजिए एज आई ऑलवेज से कि जहाँ आपको लगता है कि इनकी इंग्लिश तो बहुत खराब है दे शुड एटलीस्ट दे शुड लर्न समथिंग तो बुला दीजिए उन दोस्तों को यहाँ पर जी तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले लेते हैं सबसे पहला वर्ड आप मुझे बताएगा कि ये वर्ड आपको आता था कि नहीं आता था ठीक है स्टूडेंट्स सो द वेरी फर्स्ट वर्ड वी हैव इट्स पिक वर्ड इज वर्ड वर्ड इज पिक बोलो मैं अपने मुंह से इस वर्ड को आप पिक बताओ मुझे वर्ड आपके लिए नया है या फिर नहीं है जल्दी से मुझे बताओ कि वर्ड आपके लिए नया है कि नहीं है बिल्कुल भाई देखो आप में से बहुत सारे बच्चे अगर न्यूज़पेपर या अगर नॉवेल्स या मैगजीन्स अगर आप लोग पढ़ते हैं तो शायद ये वर्ड आप लोग जानते होंगे लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो शायद इसको नहीं जानते होंगे बट कोई घबराने की बात नहीं अगर हम बात करें कि पिक है क्या तो स्टूडेंट्स पिक जो हमारा वर्ड है ना इसका मतलब होता है अनोइंग या फिर इसको मन मुटाव भी हम लोग हिंदी में कह देते हैं कहते हैं ना कि भाई उनके बीच में कुछ मन मुटाव चल रहा है या फिर वो उससे भाई चिड़ा हुआ है या उनके बीच में झगड़ा चल रहा है तो स्टूडेंट्स पिक जो हमारा वर्ड है ना ये हमें ऐसा ही मीनिंग देता है सो इट इज अ गुड एंड अ बेटर वर्ड फॉर अनोइंग और इरिटेशन किसी को इरिटेट करना मतलब किसी को परेशान करना उसे झगड़ा करना या उसे चिढ़ा देने को आप लोग पिक का भी इस वर्ड में यूज कर सकते हैं जैसे देख लेते हैं ही लेफ्ट इन अ फिट ऑफ पिक कि वो यहाँ से चला गया बहुत ही गुस्से की स्थिति में जी बिल्कुल वेरी गुड आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि यस मैम इट इज वेरी न्यू एंड इट शुड भी आपके लिए मैं ऐसे ही वर्ड्स को लेकर आई हूँ मैंने लिखा है यहाँ के थमनेल में डू यू नो दीज वर्ड्स तो एटलीस्ट ये वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो आप लोगों ने बहुत ही कम देखे हैं बट आज के बाद अगर ये वर्ड्स आएंगे तो आप लोग बिल्कुल भी क्या नहीं करेंगे टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि अब आपको इनके मीनिंग्स पता चलने वाले हैं ठीक है सो पिक को हमने कैसे याद किया हमने याद किया इरिटेशन अनोयंस अनोयंस आपको पता है अनोयस आया अनोइंग मतलब परेशान करने वाला नेक्स्ट वर्ड हमारे पास देखो यहाँ पर है रिसेंटमेंट रिसेंटमेंट का मतलब भी होता है इरिटेट कर देना एंगर हम सभी लोग जानते हैं डिसप्लेजर इंडिग्नेशन टेम्पर या फिर बेड टेम्पर दीज ऑल वर्ड्स बिलोंग टू इरिटेशन या फिर अनोइंग कंडीशन जी तो क्या सभी लोगों को ये समझ में आ गया है बिल्कुल समझ में आ गया होगा बिकॉज ऑल यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट जी तो चले बिल्कुल भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर आ जाइए What is this? This is Farago. The word is Farago. A kidna pyara word hai. Lagra Ferrari jaisa word hai na. What is the meaning of Farago? Farago ka matlab ho jata hai ki bhai like asamanjas jaise sthiti ya fir kuch mila juli cheeze 
मतलब वो होता है ना हम उससे क्या बोलते हैं कि सब गिचपिच सा हो गया है जम्बल सा हो गया है मिक्सिंग सी हो गई है सो so, फरेगो का मतलब यही होता है अच्छा फरेगो कहाँ से मुझे मिला सो so, फरेगो मुझे मिला भाई ट्विटर से ट्विटर में कहाँ से मिला ट्विटर में स्टूडेंट्स ये मुझे मिला शशि थरूर सर के ट्वीट में से एंड मैं आपको बता दूँ आई एक्चुअली फॉलो हिम बिकॉज यार ही स्पीक सो वेल आई मीन द वर्ड्स ही यूज आई डोंट नो कौन से डिक्शनरी है कहाँ से यार उन्होंने इन वर्ड्स को ढूंढा है आई I मीन mean, उनके हर ट्वीट में ना यू विल फाइंड एटलीस्ट वन डिफिकल्ट वर्ड जिसका आपको मीनिंग नहीं पता होगा सो so, फ्रैगो जो वर्ड है वो हमारा ऐसा ही वर्ड है और उसको उसका मतलब होता है कि कुछ लाइक like, जंजाल सा हो जाना कोई चीज़ समझ में ना आए कुछ मिक्सिंग सी हो जाना जिसको उन्होंने भाई पॉलिटिक्स में यूज़ किया था ठीक है सो समथिंग हॉच पॉच हॉच पॉच तो हम सभी लोगों को पता है देखो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास भाई यहाँ पे ये वर्ड है हमारे पास होगे पोगे होगे पोगे ये भी ऐसा ही वर्ड है ये भी हॉच पोच की तरह से हम लोगों को मीनिंग देता है मिशमैश हो जाना मिशमैश भी आप लोग यूज कर सकते हैं रैग बैग हो जाना रैग बैग मिशमैश हॉच पोच हॉच पोच या फिर जंबल तो जंबल अब तो हमें पता है या भाई मैस तो हम लोग मैसी मैसी तो हमें पता है मैसी मतलब कुछ उलझा सा वर्ड है ना सो so, फरेगो का मतलब यही होता है अ फरेगो ऑफ फैक्ट एंड मिथ अबाउट अब्राहम लिंकन अब्राहम लिंकन के बारे में बहुत सारी बातें हैं कुछ मिथ हैं कुछ फैक्ट हैं और कुछ उन सबसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हैं जी तो सेकेंड वर्ड सब लोगों को समझ में आया बिल्कुल आया होगा स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे बता रहे रहे कि यस मैम वर्ड समझ में और ये भी बताएं कि वर्ड्स आपको कैसे लग रहे हैं ठीक है जी आपको ये भी बताना है कि वर्ड्स आपको कैसे लग रहे हैं ठीक है बट साथ ही साथ क्या करते रहिए जितने भी न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग क्या कर लीजिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एसएससी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है चाहे एनटीपीसी हो चाहे सीजल हो चाहे सीपीओ हो चाहे यूपीएसआई बिहार एस आई एच एस एग्जाम यू आर गोइंग टू बी अपीयर तो आपको उसके लिए यहाँ पर सारी की सारी क्लासेस मिलती हैं वो क्लासेस कब आपको पता कैसे चलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बराबर में एक बेल आइकन है आप उसको भी दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए है कि नहीं जी आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फिनेस द वर्ड इज फिनेस मतलब इट्स नॉट फिनिश इट इज फिनेस और ना ही भाई ये फाइनेस है सो इट इज फिनेस सो फिनेस का मतलब क्या होता है फिनेस का मतलब होता है जब कोई भी व्यक्ति चालाकी दिखाता है मतलब बहुत ही इम्प्रेसिव स्किल्स जिसके पास होती हैं किसी भी काम को क्लेवर तरीके से करने की सो so, फिनेस का यूज किया जाता है उन लोगों के लिए जो चलाकियां दिखाते हैं ठीक है तो इम्प्रेसिव डेलीकेसी एंड स्किल इज कॉल्ड फिनेस तो आप इस वर्ड का यूज किसी को क्वालिटी दे रहे हैं मतलब किसी को एडजेक्टिव देने के लिए भी भाई हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं क्लाइंट्स वॉन्ट एडवाइज एंड एक्शन दैट कॉल्स फॉर कंसिडरेबल फिनेस जो क्लाइंट्स होते हैं वो ऐसे एडवाइज चाहते हैं जो भाई चला की भरी हो जिसको वो अपनी चीज़ों में कंसीडर मतलब उन्हें यूज कर पाए क्या ये वर्ड सभी लोगों को पसंद में आया है जी मुझे बताते रहिए कि हाँ मैम वर्ड समझ में आ रहा है क्योंकि आपको ही पढ़ाना है आपको ही समझ में आना चाहिए आपका ही चैनल है आपके टीचर्स हैं तो आपके लिए क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जी जो लोग मेरे साथ में नए जुड़े हैं मैं उन्हें फटाफट से बता दूँ पहला वर्ड हमने पढ़ा है पिक और पिक का मतलब होता है किसी को परेशान करना या फिर मन मुटाव की स्थिति फ्रैगो फ्रैगो हमारे पास वर्ड है जिसका मतलब होता है मिक्सिंग होना असमंजस होना या फिर जम्बल डप होना और फिर नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा है फिनेस एंड फिनेस का मतलब होता है चलाकी भरी स्किल्स होना ठीक है आगे चला जाए बिल्कुल चलते हैं तो भाई नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में क्या है नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में है ट्रेप्स नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में क्या है वर्ड है हमारे पास ट्रेप्स तो भाई ट्रेप्स होता क्या है ट्रेप्स का मतलब हो जाता है घूमते फिरते रहना या फिर धीरे धीरे चलना ट्रेप्स का मतलब हो जाता है घूमते फिरते रहना या फिर धीरे धीरे चलते रहना एक तो भाई वॉक होता है एक होता है कि हम बहुत फास्ट तरीके से चल रहे हैं एक होता है ट्रैम्प या फिर ट्रेल तो ऐसा ही वर्ड है हमारे पास ट्रेप्स ट्रेप्स का मतलब हो जाता है धीरे धीरे घूमना या फिर चलते फिरते रहना जी सो स्टूडेंट्स हैज टू ट्रेप्स ऑल ओवर लंदन टू अटेंड लेक्चर्स लंदन में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भाई बहुत घूमना पड़ता है अपने लेक्चर्स को लेने के लिए लंदन की जो एडुकेशन पॉलिसी है वो हमारे यहाँ से बहुत ही डिफरेंट है उन्हीं के लिए ये सेंटेंस है कि उनको अपने लेक्चर्स के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी या अलग अलग क्लासेस में घूमना पड़ता है मोर वर्ड्स कुड बी ट्रज ट्रेक 
ट्रैम्प ट्रेल हाइक प्लोड या फिर शफल आप स्टूडेंट्स इनमें से कोई भी वर्ड को यूज कर सकते हैं ट्रिप्स को क्या करने के लिए ट्रिप्स को रिप्लेस करने के लिए ठीक है भाई आगे चले जी बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे आ जाइए वट इज द वर्ड द भाई वर्ड हमारे पास है फॉर्जरी वर्ड क्या है वर्ड है फॉर्जरी सर्जरी होता है ना इसी तरीके से आप इसे फॉर्जरी याद कर लीजिए अब उन्होंने सर्जरी करने में फॉर्जरी कर दी भाई एक हॉस्पिटल है जिसमें आपको अपने एक दोस्त की सर्जरी करवानी थी ठीक है अब उनके यहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उनको बहुत अच्छे से उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी बट वो नहीं चाहते थे कि उनके पेशेंट से जो उन्हें कमाने का मौका मिले वो उसे गवा दें इसलिए उन्होंने उसमें सर्जरी में फोर्जरी कर दी मतलब उन्होंने क्या कर दिया उन्होंने जालसाजी कर दी आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं ठीक है ये एक याद करने का तरीका है ऑल द फोर्जरी का मतलब अलग होता है फोर्जरी का मतलब हो जाता है किसी भी चीज को कॉपी कर लेना किसी डॉक्यूमेंट को किसी मूवी को किसी के किसी भी एक्शन को तो जब किसी भी एक्शन को कॉपी कर लिया जाता है मतलब गलत तरीके से तो स्टूडेंट्स उसको हम लोग फॉर्जरी कहते हैं ठीक है जैसे कि द एक्शन ऑफ फॉर्जिंग अ कॉपी और लिमिटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट सिग्नेचर बैंक नोट और वर्क ऑफ आर्ट भाई किसी ने कोई म्यूजिक बनाया बट किसी दूसरे ने उस म्यूजिक या उस ट्रैक या उस उसके टोन को चुरा लिया और उसको अपने यहाँ पे यूज कर लिया तो उसको भी फॉर्जरी कहते हैं और स्टूडेंट्स फॉर्जरी का केस भी चलाया जाता है उन लोगों पर जो किसी की कॉपी किसी की, की किसी की ओरिजिनल चीजों को कॉपी कर लेते हैं ठीक है भाई जी आगे चलते हैं सो ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ फॉर्जरी ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ फॉर्जरी उस व्यक्ति को जालसाजी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया क्या सभी लोगों को समझ में आ गई है ये बात इसके लिए अदर वर्ड्स क्या हो सकते हैं भाई फेक हम सब लोग जानते हैं काउंटर फीएट शैम फ्रॉड इमिटेशन डमी मॉकअप सो दीज आर मेनी वर्ड्स विच यू कैन रिप्लेस विद दिस वर्ड सो फॉर्जरी और इनमें से किसी भी वर्ड का यूज आप इसी मीनिंग को देने के लिए कर सकते हैं ठीक है जी आगे चले क्या कह रहे हैं भाई बच्चे ऑल राइट right. सब लोगों को समझ में आ रहा है ठीक है जी बिल्कुल बिल्कुल भाई आप लोग डेली यहाँ पे वर्ड्स पढ़ते हो क्लास का टाइम से साढ़े आठ बजे से होता है ठीक है आगे देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग वैग बॉन्ड मेरे ख्याल से इस वर्ड को शायद हम में से बहुत लोग जानते हैं वैग बॉन्ड मैंने बहुत सारी चीजों पर लिखा हुआ भी देखा है वैसे भाई वैग बॉन्ड के दो तरीके हैं इसको यूज करने के पहला तो है एक टूरिस्ट के रूप में अगर आपने बोला राहुल इज अ वैग बॉन्ड इसका मतलब है कि राहुल जो है उसे घूमने का बहुत शौक है वो नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करता है नए लोगों से मिलना उसे बहुत पसंद है या फिर उसको नए नए ट्रेडिशन को सीखना बहुत पसंद है एंड अनदर वर्ड इज आवारा आवारा का मतलब होता है होबो होबो मतलब जिससे कुछ काम नाम नहीं है बस जब देखो यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता है सो वैग बॉन्ड इज अ वेरी गुड वर्ड एंड I mean, currently it is used as advanced vocabulary, so you can also use it. The main thing which I always say and I do focus on is you have to use these words. फिर चाहे ये idioms हो, चाहे दाहिन्दु के words हो, चाहे confusing हो, और चाहे ये हमारे ऐसे words हो जो इनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं. But the important thing is, until you use them, you will not feel comfortable with them. So you must use these words. आप कहीं भी use करो अपने फेसबुक के पोस्ट में व्हाट्सएप के स्टेटस में इंस्टाग्राम की स्टोरी में वेर एवर यू फील कंफर्टेबल आप उन्हें यूज करो लोगों से बात करो और बात करते हुए कुछ ना कुछ नई टर्म्स को लेकर आइए जी और बात करने की जो ज्यादातर चीजें हैं वो मैं आपको बताती हूँ स्पोकन की क्लास में अब स्पोकन की क्लास कब होती है स्पोकन की क्लास होती है शाम को साढ़े पांच बजे तो जब भी आपको स्पीकिंग या आपको जब स्पोकन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो कुछ भी आप पूछें तो आप 5:30 क्लास स्पोकन इंग्लिश की अटेंड कीजिएगा जी आगे चले बिल्कुल चलते हैं ठीक है तो देख लेते हैं और वर्ड्स क्या हो सकते हैं टूरिस्ट होबो इट्स इट्स कॉमन इन बोथ ऑफ दी वर्ड्स ट्रैम कैंपर मैवरिक मैवरिक इज अ वेरी गुड वर्ड मैवरिक ये लोग अपने नाम के टाइटल में लगाते हैं हमारा भी एक फ्रेंड है वो भी अपने नाम के साथ मैवरिक लिखता है क्योंकि उसको घूमना बहुत पसंद है जैसे एंजल प्रिया होता है ना इसी तरीके से लोग अगर ये दिखाना चाहते हैं कि वो घूमना पसंद करते हैं तो वो लोग मैवरिक लगा देते हैं ठीक है Vagabond stroller, maverick corn. So these are the words जिन्हें आप vagabond की जगह पे use कर सकते हैं ठीक है भाई आगे चला जाए जी बिल्कुल चलते हैं आगे आगे आ जाते हैं हम अपने next word पे Next word भाई हमारे पास है usual. The word is usual. अब देखो इसमें ना आप इसे usual नहीं बोलेंगे ठीक है students आप इसे usual नहीं बोलेंगे आप इसे बोलेंगे usual. So what is the meaning of usual? 
यूजर एक वो बंदा होता है जो किसी को एक बहुत बड़े इंटरेस्ट पे पैसे देता है मतलब एक वो बंदा जो बंदा भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन भी होती है बीमा कंपनी भी हो सकती है वो भी हो सकते हैं जो भाई लाइक दूसरों को लोन जो देते हैं ना सो यूजर इज एक्चुअली वो लोग जो एक बड़े इंटरेस्ट अमाउंट पर किसी को भी पैसे देते हैं अ पर्सन कोई व्यक्ति हो सकता है हु लेंड्स मनी एट अनरीजनेबली हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे भाई लोग मदद मांगते हैं वो उनकी मदद तो करते हैं बट बहुत एक बहुत बड़ा अमाउंट वो उन लोगों से ले लेते हैं कि आपकी इस मदद करने के लिए आपको ये इंटरेस्ट जो है आपको पे करना पड़ेगा माना कि आपको पचास हजार रुपये की रिक्वायरमेंट थी आपने किसी से मांगा लेकिन उस पचास हजार के लिए उस व्यक्ति ने आपसे कहा कि वो आपसे बहुत बड़ा अमाउंट है जिसे वो आपसे लेगा ठीक है भाई तो क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई है बिल्कुल आ गई होगी तो आगे चला जाए बिल्कुल चला जाए है ना जी तो भाई आगे देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा वर्ड आ जाता है भाई मोरसिल नेक्स्ट वर्ड हमारा है मोरसिल अब जो मोरसिल हमारा वर्ड है स्टूडेंट्स तो मोरसिल का मतलब हो जाता है अ स्मॉल पीस और अमाउंट ऑफ फूड जिसे हम लोग टुकड़ा बोल देते हैं ना टुकड़ा बोल देते हैं कि भाई तुम अपने लाइक एक कौर हम बोल देते हैं हम उसे निवाला बोल देते हैं सो so, मोरसल एक ऐसा ही वर्ड है जैसे हम माउथफुल बोल देते हैं कि भाई आपने एक निवाला जितना आपके मुंह में कैपेसिटी है आपने वो रख लिया सो स्टूडेंट्स मोरसल ऐसा ही एक हमारे पास में वर्ड है अ स्मॉल पीस और अमाउंट ऑफ फूड अ माउथफुल अमाउंट ऑफ फूड तो मोरसल टुकड़ा निवाला या फिर जितना आपके मुंह में आ पाए उस अमाउंट को हम लोग मोरसल कह देते हैं जूलियट पुष्ड अ मोरसल ऑफ टोस्ट इन टू हर माउथ जूलियट ने टोस्ट जो था उसका एक पूरा मुंह भर के इतना बड़ा टुकड़ा अपने मुंह में ले लिया तो आप लोग जैसे भाई हम बोलते ना पीस ऑफ तो पीस की जगह अगर कोई भी व्यक्ति माउथफुल ले रहा है तो माउथफुल के लिए हम लोग किसका मोरसल का भी यूज कर सकते हैं ठीक है जी अब आप इसे देखो जैसे ना हम इसे मार्श से याद कर सकते हैं भाई मार्श बहुत यमी होती है बहुत टेस्टी होती है मीठी मीठी होती है और ऐसे मतलब बहुत औसम सी होती है तो मोरसल मार्शल कुछ कुछ ऐसा हम लोग इसे मिला लेते हैं कि मोरसल जो है वो मार्श मार्श मेलो मार्श मेलो खाने ही काम आता है तो ऐसे ही आप इसे याद कर सकते हैं इसके लिए और वर्ड्स क्या हो सकते हैं भाई वर्ड्स हो सकते हैं माउथफुल बाइट निबल बिट स्मॉल पीस भाई सूप कौन सूप कौन वैसे हमारी लैंग्वेज में हम लोग इसे यूज नहीं करते हैं टेस्ट सैंपल स्पून फुल फॉक फुल क्रम ग्रेन पार्टिकल दे आर मेनी वर्ड्स जिन्हें आप इस वर्ड की जगह पे यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स ठीक है तो भाई ये थे हम लोगों के आज के वर्ड फटाफट से हम लोग कर लेते हैं क्विक रिविजन जल्दी से तो आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले वर्ड हमारे पास था पिक पिक का मतलब जितने बच्चे मेरे साथ में नए जुड़े हैं आप लोग सेशन को क्या कर दीजिए आप जरूर इसे लाइक कर लीजिए अगर आपको वर्ड्स पसंद आ रहे हैं तो पिक का मतलब होता है भाई इरिटेशन मतलब ही सच अ पिक जब देखो भाई वो इरिटेट होता रहता है फ्रैगो फ्रैगो का मतलब हो जाता है कि चीजों का मिला जुला हो जाना वो बहुत ज्यादा होच पोच हो जाना घिची पिची सी हो जाना नेक्स्ट वर्ड हमारे पास था भाई फिनेस एंड फिनेस का मतलब हो जाता है चालाकी से किसी भी काम को करना जी एंड हमारे पास था भाई नेक्स्ट वर्ड ट्रेप्स एंड ट्रेप्स का मतलब हो जाता है घूमना फिरना या फिर धीरे धीरे चलना इसके लिए हम लोग ट्रेस या फिर ट्रैक का भी यूज कर लेते हैं फोर्जरी हमने वर्ड याद कर लिया था सर्जरी से सर्जरी में फोर्जरी कर दी मतलब उन्होंने जालसाजी दिखा दी मतलब उन्होंने गलत काम किया है तो किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉपी करना किसी भी पीस ऑफ आर्ट या किसी का कोई भी परफॉर्मेंस उसे कॉपी कर लेने को फोर्जरी कहते हैं जो कि एक क्राइम माना जाता है ठीक है वेगाबॉन का मतलब भाई दो होता है एक होता है पर्यटक मतलब वो व्यक्ति जिसको टूरिज्म बहुत पसंद होता है जिसको टूर करना बहुत अच्छा लगता है एंड एक होता है आवारा आवारा मतलब वो जो होबो की तरह घूमता रहता है जो लाइक like, मतलब वो भी भाई एक्सप्लोरिंग नेचर का होता है बट थोड़ा टूरिस्ट ये होता है जी कि उसके ट्रैवल करने का एक रीजन होता है जो हर किसी को पसंद आता है ना नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है भाई यूजर यूजर का मतलब होता है एक 